हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल दिस इज डॉक्टर परी जी योर डेंटल मेट शेयरिंग विद यू माई सिम्प्लीफाइड वर्जन ऑफ डेंटल लर्निंग सो टूडे इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एनकरेज दिस इज इन कॉन्टिनेशन विद द प्रीवियस वीडियोज वेयर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एनकरेज द फैक्टर्स इफेक्टिंग एनकरेज वॉट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ एनकरेज वॉट इज एनकरेज लॉस हाउ टू प्रिवेंट एनकरेज लॉस सो दिस इज बेसिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनकरेज फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग एनी थिंग वॉट वी हैव रेड अबाउट एनकरेज इज दैट एनकरेज इज रेजिस्टेंस टू मूवमेंट ओके बाय डेफिनेशन एनकरेज इज डिफाइंड एज resistance to the profit has defined anchorage as the resistance to the unwanted tooth movement okay so whatever unwanted tooth movement is there that has to be resisted that mechanism is known as anchorage now i have already told you that if any tooth is acting as an anchor unit it does not mean that that tooth is not moving until and unless there is absolute anchorage if a movement has to be brought about at the expense of the anchor unit then wo anchor unit mein kam movement hoga aur anchor jo hamara tooth hai tooth to be moved usme zyada movement hoga but there would be movement in the anchor unit also okay now let us imagine a situation in which we have a molar let's suppose this is one molar tooth okay so this is our molar this is the crown and then this is the root so this is what this is the molar and we need to retract this canine this is the canine we need to retract this canine and this molar it is acting as the anchor unit okay so this support from the molar with the help of the support from the molar we are doing what we are retracting the canine now this molar is being used here as the anchor unit okay so along with the retraction matlab iske help se hum isko piche lenge is pe force laga ke iske force ke help se this ko anchor unit bana ke hum isko piche lena hai but iske saath saath i have already told you there is some movement of the anchor unit also so what can happen is with the retraction of canine okay the canine is getting retracted with the retraction of canine what can happen there could be tipping of the anchor unit matlab ye canine yahan tha ye canine iske expanse mein retract ho gaya aur ye anchor unit tip ho gaya so what is tipping more movement of crown और रूट एज कम्पेयर टू द रूट मतलब क्राउन का मूवमेंट ज्यादा एज कम्पेयर टू रूट दैट इज टिपिंग सो वॉट कैन हैपन दिस एंकर यूनिट कैन टिप एंड द कनाइन इज रिट्रैक्टेड एक सिचुएशन ये हो गई कि एंकर यूनिट टिप हो रहा है और कैनाइन रिट्रैक्ट हो रहा है दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है एंकर यूनिट है कैनाइन है इसको रिट्रैक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस एंकर यूनिट वॉट कैन हैपन देयर कुड बी बॉडिली मूवमेंट ऑफ द एंकर यूनिट एंड रिट्रैक्शन ऑफ कैनाइन विद द क्लोजर ऑफ द स्पेस सो दिस कैन ऑल्सो बी द सिचुएशन सो वी हैव सीन टू डिफरेंट सिचुएशन द फर्स्ट इज वॉट देर इज टिपिंग ऑफ द एंकर यूनिट second situation there is some amount of bodily movement but greater amount of movement or retraction of the canine theek okay? hai now there could be a third situation in which what can happen both the anchor unit they have same root surface area okay dono same hai there could be equal amount of both the anchor units at the expense of each other theek okay? hai dono ke dono mein equal movement hoga at the expense of each other सो ये हो गई तीन सिचुएशन दिस मूवमेंट इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन वॉट ऑन द टाइप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मतलब एंकर यूनिट और जो टूथ टू बी मूवड है उस पर किस टाइप का कौन से टूथ के कौन से सर्फेस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है इट डिपेंड्स सोलली ऑन डैट कि किस टाइप का मूवमेंट हम लोग को दिखेगा ठीक है सो बेस्ड ऑन 
the application of force see manner of application of manner of force application there could be three different types of anchorage one is simple stationary and reciprocal the first example which we have seen in which the canine is retracted at and the molar is used as the anchor unit there is what there is tipping of the molar so this kind of anchorage that resists the tipping movement of the anchor unit and gets the required movement done this is what this is the simple anchorage jisme tipping movement resist hogi that is simple anchorage theek hai to simple anchorage mein kya ho raha hai tipping movement resist ho rahi hai नाउ लेट एस सी सर्टन एग्जाम्पल्स देखो रिमेंबर ये जो मूवमेंट है ऐसा नहीं है कि जो टूथ हम लोग मूव कर रहे हैं वो टिपिंग टिप हो के मूव हो रहा है नो जो रेजिस्टेंट रेजिस्टेंस हो रहा है एंकर यूनिट का दैट इज वो टिपिंग मूवमेंट को रेजिस्ट कर रहा है और देन वो टूथ का मूवमेंट ब्रिंग कर रहा है ठीक है ऑलवेज रिमेंबर ये जो हम टिपिंग बॉडीली ये सारे मूवमेंट्स बात करेंगे वी आर टॉकिंग एट द सेंस ऑफ एंकरेज एंकर यूनिट नॉट एट द सेंस ऑफ द टूथ विच इज बींग मूवड ओके नाउ वॉट इज द एग्जाम्पल देर इज सपोज एक टूथ जो है इट इज लिंगली प्लेस्ड इन द आर्च बाकी सारे टूथ अलाइंड है ओके सो दिस टूथ यहाँ पे हमने एक स्क्रू लगा दिया ठीक है ये टूथ पे हमने स्क्रू लगा दिया जैसे ही हम स्क्रू ओपन करेंगे जैसे यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट होगी क्या होगा ये जो स्क्रू है सी अब ये खाली स्क्रू तो नहीं है ये पूरे आर्च से ये पूरा आर्च से होके यहाँ पे अप्लायंस लगेगा ओके okay? ये हमने अपलायंस लगा दिया विथ स्क्रू सो दिस स्क्रू वुड डू वॉट वेन वी विल ओपन द स्क्रू इट वुड टेक कंसिडर ऑल द टीथ जितने भी टीथ हैं इन द अलाइनमेंट इट वुड कंसिडर दैट एज एन एनकरेज एंड इट वुड पुश दिस टूथ इन टू द अलाइनमेंट आर्च में ये पुश कर देगा ठीक है ओपन जैसे ही हम स्क्रू को पुश करें ओपन करेंगे वैसे ही वो टूथ इन साइड द आर्च इट वुड बी पुस्ट एंड there would be resistance to the tipping movement of the various tooth so this is one example of what kind of anchorage ye ho gaya ek simple anchorage next example kya ho sakta hai maan lo anterior tooth proclined hai yahan pe humne laga diya holly's appliance theek hai holly's appliance yahan pe adams aa jayega labial bone adams clasps rehta hai holly's appliance mein ठीक है सो हॉलीज अप्लायंस के हेल्प से क्या होगा ये सारे टूथ रिट्रैक्ट होंगे और ये जितने प्री मोलर्स एंड मोलर्स हैं पोस्टीरियर्स दे वुड बी कंसिडर्ड एज द एंकर यूनिट एंड देर वुड बी रेजिस्टेंस टू द टिपिंग मूवमेंट सो दिस हॉलीज अप्लायंस दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सिंपल एंकरेज इन विच देर इज रेजिस्टेंस टू द टिपिंग काइंड ऑफ मूवमेंट ओके सो दिस इज द वन आई हैव एक्सप्लेन Now next type of movement is what the second condition in which there is bodily movement of the anchorage so the type of anchorage which resists the bodily movement okay so for bodily movement which resists the bodily movement of the anchor unit and cause the retraction of the canine or the required tooth movement that is known as stationary एंकरेज ओके अ वेरी ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द क्रॉस बाइट जब क्रॉस बाइट सॉरी नॉट क्रॉस बाइट द एग्जाम्पल ऑफ दिस द स्टेशनरी एंकरेज इज वॉट देर इज सपोज द प्रोक्लीन प्रोक्लाइंड एंटीरियर्स ऑफ द मैग्जिलरी आर्च ठीक है मैग्जिलरी आर्च है ये इसके एंटीरियर्स प्रोक्लाइंड है और मैंडिबुलर आर्च के मैंडिबुलर आर्च के मोलर से वी आर वी आर कंसिडर वी आर कंसिडरिंग मैंडिबुलर मोलर एज द एंकर यूनिट एंड इस पर हम क्लास टू इलास्टिक्स लगा के इसको रिट्रैक्ट हम इस पर इलास्टिक्स लगा के इसको रिट्रैक्ट कर रहे हैं ठीक है विद द एक्सपेंस ऑफ मैंडिबुलर मोलर एज द एंकर यूनिट सो इसका क्या होगा बॉडिली मूवमेंट होगा और इस टूथ का क्या होगा रिट्रैक्शन ओके सो दिस इज वॉट दिस इज द स्टेशनरी 
this situation is the stationary anchorage okay next if we talk about the third type on the manner of application of force is the reciprocal anchorage reciprocal ka example kya diya humne jab two sets of teeth they are moving in equal extent but in opposite direction equal extent mein dono move karenge but kis mein opposite direction mein so we are using elastic and uh, using elastics for the closure of midline diastema suppose ye dono interiors ke beech mein kya hai midline diastema hum logo ne yahan pe kya kiya इसमें क्या हो रहा है इक्वल एंड अपोजिट मूवमेंट ये कौन सा है रेसिप्रोकल अब इसमें हम लोगों ने क्या किया इलास्टिक के हेल्प से ये मिडलाइन डायस्टिमा का क्लोजर किया तो इसमें क्या होगा ये टूथ भी मूव करेगा इधर ये टूथ भी मूव करेगा दोनों इक्वली एंड अपोजिटली मूव कर रहे हैं सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेसिप्रोकल एनकरेज ठीक है अनादर एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द क्रॉस बाइट इलास्टिक्स क्रॉस बाइट इलास्टिक जब क्या होता है मैंडिबुलर टूथ के टोटली लिंगवली प्रेजेंट होता है मैग्जिलरी टूथ दैट इज द सिचुएशन ऑफ क्रॉस बाइट ओके इन दिस वॉट वी आर डूइंग मैग्जिलरी टूथ के पैलेटली से लेके मैंडिबुलर टूथ के बक्कल ये बक्कल है पैलेटल बक्कल पैलेटल ओके सो मैन ये हम लोगों ने एक इलास्टिक लगा दिया दिस इज द क्रॉस बाइट इलास्टिक सो इस सिचुएशन में भी क्या हो रहा है दोनों टूथ का मूवमेंट होगा ये मूव इधर करेगा ये मूव इधर करेगा और दोनों क्या होंगे दे वुड कम इन टू ऑक्लूजन सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रेसिप्रोकल एनकरेज ठीक है नेक्स्ट इज वॉट अकॉर्डिंग टू द जॉज इन्वॉल्व नेक्स्ट वी आर क्लासीफाइंग एनकरेज अकॉर्डिंग टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द जॉ ओके सो अकॉर्डिंग टू द जॉ इन्वॉल्व एनकरेज कुड बी इंट्रा मैगजिलरी एंड इंटर मैगजिलरी ओके नाउ इंट्रा मैगजिलरी इंटर मैगजिलरी में मैगजिलरी वर्ड जो है वो डिनोट करता है जॉ को ऐसा नहीं है कि ये क्लासिफिकेशन खाली मैगजिला के लिए है मैगजिलरी वर्ड एक्चुअली डिनोट जॉ इट कुड बी इंटर मैंडिबुलर एंड इंटर मैंडिबुलर ऑल्सो बट मैगजिलरी वर्ड यहाँ पे जॉ को डिनोट करता है ओके नाउ इसमें दो टाइप्स है इंट्रा एंड इंटर नाउ इंट्रा मैगजिलरी मीन्स जितने भी हम टूथ मूव कर रहे हैं अलॉन्ग विथ द एनकरेज यूनिट दे बोथ ऑल द एनकरेज यूनिट एंड द टूथ बींग मूवड आर प्रेजेंट इन द सेम जॉ तो ये सिचुएशन जिसमें क्या एंकर यूनिट हमारा मैगजिला में है एंड हमारा टूथ टू बी मूवड भी मैगजिला में है सो दिस इज विच काइंड ऑफ दिस इज इंट्रा इसमें भी सेम है दिस इज इंट्रा बट एंड दिस वन द मिड लाइन डायस्टेमा केस दिस इज ऑल्सो इंट्रा मैगजिलरी ओके बट द सिचुएशन इन विच द एंकर यूनिट एंड द टूथ बींग मूवड दे आर इन अपोजिट जॉ फॉर एग्जाम्पल हियर द एंकर यूनिट दैट इज मैंडिबुलर मोलो एंड द रिट्रैक्ट प्रोट्रैक्टेड मैगजिलरी इन साइज है ये दोनों अपोजिट जॉ में है सो दिस इज वॉट इंटर मैगजिलरी टाइप ऑफ एंकरेज here in the cross bite case this is also the intermaxillary anchorage okay now what you need to remember here is that it is not necessary ki agar koi bhi hum ek example lete hain koi bhi situation ka so it is not necessary ki wo ek hi type ka anchorage ho for example this example this situation is what it is both intramaxillary intramaxillary anchorage also and also this is simple anchorage theek hai to ek jo bhi hum situation lenge anchorage planning karenge usme it could be uh, applicable for different types of anchorage jo classification mein aayega theek now next is what number of anchorage unit based on the number of anchorage unit how is it that suppose single the single it is classified as single compound and reinforced 
single is also known as primary and the reinforced type of anchorage it is also known as multiple reinforced ya fir multiple theek hai ab ye ab dekho single mein kya ho raha hai in single type of anchorage ek tooth hai the tooth to be moved is placed against a single tooth matlab इफ सपोज एक मोलर है इसके हेल्प से हमको एक प्री मोलर को मूव करना है ठीक है ये सो so, इसका जो ये मोलर है ये हमारा है एंकर यूनिट बट इसका जो सर्फेस एरिया है इट हैज ग्रेटर सर्फेस एरिया सो द एंकर यूनिट इज हैविंग ग्रेटर सर्फेस एरिया बट एक ही एंकर यूनिट होगा और एक ही टूथ होगा ठीक है सो दैट इज द सिंगल और द प्राइमरी टाइप ऑफ एंकरेज इन विच द टूथ टू बी मूव इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ सिंगल टूथ विथ ग्रेटर एल्वियोलर सपोर्ट एरिया उसका जो एल्वियोलर सपोर्ट है वो ज्यादा होगा सो मैंडिबुलर आर्च मैंडिबुलर मोलर की हेल्प से हम यहाँ पे प्री मोलर को मूव कर रहे हैं ओके दिस इज वॉट दिस इज द सिंगल टाइप ऑफ एंकरेज नेक्स्ट इज वॉट कंपाउंड एंकरेज कंपाउंड एंकरेज में क्या हो रहा है ये ये वाला सिचुएशन ले लो ठीक है सो इसमें क्या हो रहा है बहुत सारे टूथ को हम मूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस एंकर यूनिट्स सो दिस इज व्हाट कंपाउंड रिट्रैक्शन ऑफ टीथ ओके सो दिस इज व्हाट दिस इज द कंपाउंड एंकरेज नाउ नेक्स्ट इज द री और द मल्टीपल एंकरेज री और मल्टीपल एंकरेज में क्या होता है देर इज मोर देन वन टाइप ऑफ रेजिस्टेंस यूनिट यूज फॉर एग्जाम्पल हेयर देर इज रेजिस्टेंस यूनिट कौन कौन सी यूज हो रही है सब में देखो हेयर देर इज हॉलीज अप्लायंस तो इसमें हमारा रेजिस्टेंस यूनिट सेम टूथ है पोस्टीरियर टूथ की हेल्प से एंटीरियर टूथ मूव हो रहा है यहाँ पे सारे टूथ की हेल्प से हमारा एक टूथ जो इन द आर्ट जा रहा है मतलब इसमें यूनिट क्या है टूथ ठीक है ऐसा नहीं है री इनफोर्स्ड और मल्टीपल एंकरेज में ये नहीं है कि बहुत सारे टूथ को एंकरेज यूनिट यूज करना है नो In the reinforced or multiple type of anchorage, there is more number of resistance unit. मतलब sources of anchorage increase हो रहे हैं We have read the various sources of anchorage, जैसे tooth, पैलेट implant, muscular forces. तो उस according दूसरा source use हो रहा है Okay? So इसका example क्या हो सकता है Reinforced का The reinforced type it could be either ट्रांस पैलेटल आर्च और इट कुड बी दैट एक्स्ट्रा ऑरल सोचेज लाइक हेड गेयर ठीक है तो ये हो गया री इनफोर्स और मल्टीपल एंकरेज नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ एंकरेज साइट ऑफ एंकरेज के अकॉर्डिंग इट कुड बी इंट्राओरल एंड एक्स्ट्राओरल फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्राओरल कुड अगेन बी इंट्रा मैक्सिलरी सेम जॉ और इंटर मैक्सिलरी अपोजिट जॉ मतलब बोथ द जॉज आर इन्वॉल्व Now, intramaxillary could be classified as simple stationary reciprocal. Simple में क्या टिपिंग मूवमेंट रेजिस्ट होगा स्टेशनरी में बॉडिली मूवमेंट रेसिप्रोकल में एंकर यूनिट दोनों एंकर यूनिट इक्वल इन अपोजिट मूवमेंट ओके इक्वल बट अपोजिट मूवमेंट सेम इंटरमैक्सलरी कुड ऑल्सो भी सब क्लासीफाइड इन टू सिंपल स्टेशनरी एंड रेसिप्रोकल नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट द एक्स्ट्रा ऑरल सोर्सेस सो एक्स्ट्रा ऑरल सोर्सेस कुड बी वेरियस लाइक सर्वाइकल क्रेनियल ऑसिपिटल एंड फेशियल पराइटल सोर्स जो है दैट इज यूज इन द हाई पुल टाइप ऑफ हेड गेयर देन सर्वाइकल इन द लो पुल टाइप ऑफ हेड गेयर ऑसिपिटल इन द रिवर्स पुल टाइप ऑफ हेड गेयर नेक्स्ट देर कुड बी फेस मार्क्स ऑल्सो जो कि एक्स्ट्रा ऑरल सोर्स ऑफ एंकरेज की तरह एक्ट करेंगे so this is it about the classification of anchorage and unke details unke examples remember a very 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 important question from here is ek to reciprocal anchorage kya hota hai first dusra extra oral anchorage teesra reinforced anchorage so ye teen bahut important questions hai now i hope I have made myself clear. Do not forget to like, share, and subscribe to my channel. Do hit the bell icon if you don't want to miss the latest updates. Also, comment down below if you have any queries or if this video has helped you in any way. Stay tuned. Keep visiting. Thank you.